ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സോ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു അല്ലേ ലൈറ്റ് ബോർഡിൽ നോക്കിയിരുന്നു സോ കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ കൺവെൻഷണൽ ഓൺലൈൻ മെത്തേഡിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ കണ്ടൻറ്റ് എന്തായാലും ലൈറ്റ് ബോർഡിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും സോ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് വന്നു ഇടയ്ക്ക് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിലേക്ക് പോകുന്നത് നെവർ മൈൻഡ് ലെറ്റ്സ് ഗോ ഹെഡ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ നിർത്തിയ സ്ഥലം കോമ്പിനേഷൻ ലോജിക് സർക്കിറ്റ്സ് ആയിരുന്നു സോ ആ കോമ്പിനേഷൻ ലോജിക് സർക്കിറ്റ്സിലെ അവസാനത്തെ കുറച്ച് പാർട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനിയുള്ളത് അതായത് എൻകോഡേഴ്സ് ഡീകോഡേഴ്സ് ആഡേഴ്സ് സബ്ട്രാക്ടേഴ്സ് സോ ഇത്രയും കൂടി ആയാൽ നമുക്ക് ആ മോഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഫൈൻ സോ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബ്രേക്ക് വരാത്ത രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ ബുക്ക്സ് റെഫർ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ സോ അതായത് ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഒരു വട്ടം കാണുക ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്യുക ആൻഡ് ഇഫ് യു വാ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് കം ബാക്ക് ടു ദ വീഡിയോസ് ആൻഡ് റെഫർ ഇറ്റ് ക്ലിയർ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എൻകോഡർ ആൻഡ് ഡീകോഡർ ആണ് അതായത് ആ ഒരു പേര് തന്നെ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് എൻകോഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് ഓഫ് ബിറ്റ്സിനെ എൻകോഡ് ചെയ്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ രീതിയിൽ എൻകോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് തരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എൻകോഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുക സോ ഓൾ ആർ ബൈനറീസ് ഓക്കെ എല്ലാം ബൈനറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് സോ ഒരു ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പെർട്ടിക്കുലർ ബിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അതിന് നമുക്ക് കോഡഡ് ആയിട്ട് ആ കോഡഡ് എന്ന് പറയുന്ന പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി യുനോ ലുക്ക് ബൈ അതേഴ്സ് ബാക്കിയുള്ളവർ കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ആ ബിറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ അത് സെൻറ്റർക്കും റിസീവർക്കും മാത്രം അറിയാവുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അതിനാണ് നമ്മൾ എൻകോഡർ എന്ന് പറയാം സോ ഈ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ബിറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്സ് ഉണ്ടാവും ദെൻ ആ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഏത് രീതിയിലാണോ ബൈനറി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു എൻകോഡഡ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അതാണ് എൻകോഡ് ഓക്കെ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാം ഒരു 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 സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്ടിൽ ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് അതായത് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ഏതൊക്കെ ഇൻപുട്ട് ലൈനിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ ഇൻപുട്ട് ലൈനിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അനുസരിച്ചുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കോഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷണൽ പിന്നെ നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ആൻഡ് ദാറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ നമ്പർ ഈസ് അഗെയിൻ ബൈനറി ക്ലിയർ ഇനി ഡീകോഡർ ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ചെയ്യാം നമുക്കൊരു കോഡഡ് ഇൻപുട്ട് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതിന് നമ്മൾ ഒരു ഡീകോഡഡ് വേർഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും സോ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എക്സാമ്പിളിലൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഒരു എൻകോഡറിൻ്റെ ലൈക്ക് ബേസിക് വർക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷനിങ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സോ ഇറ്റ് കൺവേർട്സ് ബൈനറി ഇൻഫർമേഷൻ സോ ടു ടു ദ പവർ എൻ ഇൻപുട്ട് ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഈ ടു ടു ദ പവർ എൻ ആൻഡ് എന്നിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ നമ്മളിതിന് മുമ്പും കണ്ടതാണ് മൾട്ടിപ്ലക്സസ് ഒക്കെ നോക്കി നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഓക്കെ സോ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സിംബോളിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ദിസ് ഈസ് എൻ എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ലൈൻ എൻകോഡർ ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് വരാം സോ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് ഓൺലി വൺ ആക്റ്റീവ് ഇൻപുട്ട് ലൈൻ അതായത് ഡി സീറോ ടു ഡി സെവൻ അതായത് ഡേറ്റ ലൈൻസ് ഡി സീറോ ടു ഡി സെവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിൽ ഒരു ലൈൻ ആയിരിക്കും ഒരു സമയത്ത് ആക്റ്റീവ് ആവുക അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏത് ലൈനാണോ ആക്റ്റീവ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കോഡ് എക്സ് വൈ സെറ്റിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അത്രേ ഉള്ളൂ എൻകോഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ലൈൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ എട്ട് പേരുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം എട്ട് പേരും സംസാരിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ എട്ട് പേരുടെയും സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് കോഡ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരണമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഡി ത്രീ ആണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡി ത്രീക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാവും എക്സ് വൈ സെറ്റിൽ അതാണ് കോഡഡ് കോമ്പിനേഷൻ ആ എക്സ് വൈ സെറ്റ്
ഡി സീറോ ടു ഡി സെവൻ ഒന്ന് നോക്കിയേ അതിൽ എറ്റ് എ ടൈം ഒരു ഇൻപുട്ട് ലൈൻ മാത്രമാണ് ആക്റ്റീവ് സോ ആ ഒരു ഇൻപുട്ട് ലൈൻ ആക്റ്റീവിനുള്ള കോഡാണ് എക്സ് വൈ സെറ്റിൽ ജനറേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ റൈറ്റ് സൈഡിലിപ്പോൾ നോക്കേണ്ട ടൂ ടേബിൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡി സീറോ വൺ ആണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ കോഡഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആസ് സീറോ 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 ഇനി ഡി ഫോർ വൺ ആണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എൻ ഔട്ട്പുട്ട് ആസ് വൺ സീറോ 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 സോറി വൺ സീറോ സീറോ ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് എ കോഡ് വൺ സീറോ സീറോ ഈസ് എ കോഡ് ഓക്കെ ഡി ഫോർ ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോഡാണ് വൺ സീറോ സീറോ ഇപ്പം മനസ്സിലായില്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻകോഡർ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡി സെവൻ ആണ് വൺ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം വേറൊരാൾക്ക് ഇതൊരിക്കലും മനസ്സിലാവില്ല ഈ ഇൻപുട്ടിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഇൻപുട്ടിൽ ഒരു നമ്പർ കൊടുക്കുകയാണ് ഈ എട്ട് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ഹൈ ആക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഹൈ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ പുറമേ നിന്നൊരാൾ സെൻറ്ററും റിസീവറും അല്ലാത്തൊരു മൂന്നാമതൊരാൾക്ക് ഈ വൺ 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 എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല ഏത് ഇൻപുട്ട് ലൈനാണ് ആക്റ്റീവ് എന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ക്ലിയർ ഓൺലി ദ സെൻറ്റർ ആൻഡ് റിസീവർ നോസ് വാട്ടി വിച്ച് ലൈൻ ഈസ് ആക്റ്റീവ് കാരണം ഇവിടെ റിസീവറിൽ വൺ 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 ആയിരിക്കും റിസീവ് ചെയ്യുക സെൻറ്റർ അവിടെ ഡി സെവൻ ആയിരിക്കും ആക്റ്റീവ് ആക്റ്റീവ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരാൾക്ക് വൺ 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 കണ്ടാലും മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ വൺ 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 കണ്ടാൽ ഏത് ഇൻപുട്ട് ലൈനാണ് ആക്റ്റീവ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല സോ ദാറ്റ്സ് വൈ വി കോൾ ഇറ്റ് എസ് എൻ എൻകോഡർ ഓക്കെ സോ ഇതാണ് സോ ഇങ്ങനെയാണ് എൻകോഡർ വർക്ക് ചെയ്യുക സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈൻ ആയിരിക്കും അറ്റ് എ ടൈം ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുക ആ ഒരു ലൈൻ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കോമ്പിനേഷണൽ കോഡഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം ഇഫ് ഡി ഫൈവ് ഈസ് ആക്റ്റീവ് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ കോഡഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആസ് വൺ സീറോ വൺ സോ വൺ സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ആ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാവൂ അല്ലാതെ എക്സ് മാത്രം എടുക്കാം വൈ മാത്രം അങ്ങനെ പറ്റില്ല ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഇറ്റ്സ് എൻ എൻ കോഡഡ് കമ്പൈൻഡ് നമ്പർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എഗൻ ഇറ്റ്സ് എ ബൈനറി നമ്പർ ക്ലിയർ സോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ചിത്രം മുഴുവൻ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈൻ ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആ ലൈൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോഡഡ് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് കിട്ടും ക്ലിയർ ഇനി എക്സ് വൈ സെറ്റിനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ഒരു സം ടേമിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സി വൈ വൈ കോമ്പിനേഷൻസ് എടുത്ത് നോക്കി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വൈ കോമ്പിനേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ഡി ടു ദെൻ യു ഹാവ് ഡി ത്രീ ദെൻ യു ഹാവ് ഡി സിക്സ് ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ഡി സെവൻ ഒന്ന് വൈ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടൊന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വൈ വൺ ആവുന്ന കോമ്പിനേഷൻസൊക്കെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനെ സം ടേമിൽ അല്ലെങ്കിൽ സം ഫോമിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഈ എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ലൈൻ എൻകോഡറിനെ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രീതിയിലേക്കായിരിക്കും ഓക്കെ സോ എക്സ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് ഡി ഫോർ അതായത് എക്സിലെ വെർട്ടിക്കലായി നോക്കുക എക്സിലെ ഏതൊക്കെ ബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൺ ആവാൻ ഏതൊക്കെ ബിറ്റ് ഹൈ ആക്കണം എന്ന് നോക്കുക ക്ലിയർ സോ എക്സ് വൺ ആവാൻ ഏതൊക്കെ ബിറ്റ് ഹൈ ആക്കണം നോക്കുക സോ എക്സ് വൺ ആവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈ ആക്കേണ്ട ഹൈ ആവേണ്ട ബിറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡി ഫോർ ഡി ഫൈവ് ഡി സിക്സ് ഡി സെവൻ സോ ഇനി എക്സിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കിയേ ഡി ഫോർ പ്ലസ് ഡി ഫൈവ് പ്ലസ് ഡി സിക്സ് പ്ലസ് ഡി സെവൻ ഇനി വൈ വെർട്ടിക്കൽ നോക്കുക ഏതൊക്കെ ബിറ്റാണ് ഹൈ ആക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനെ സം ടേമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും ദ സെയിം ഫോർ ജെഡ് ക്ലിയർ ഇനി നമുക്ക് കാരണം ഇതെന്തിനാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ഫൈനലി വി വാണ്ട് ടു മേക്ക് എ സർക്കിറ്റ് റൈറ്റ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ കണ്ടു അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ടൂ ടേബിളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പിന്നെ യൂസിങ് ദി ബുളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ വഴി നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു ഔട്ട്പുട്ടിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു ഇനി അതിനെ ഫൈനലി ടുവേഡ്സ് ദി എൻഡ് എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് സർക്കിറ്റിലേക്ക് എത്തണം കാരണം സർക്കിറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി റിയലി നീഡ
ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വാക്കി ടോക്കിലൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു ഡീ കോഡ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മിലിറ്ററി ആൾക്കാരൊക്കെ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് ഓരോ ആൽഫ കമ്മിൻ ബീറ്റ കമ്മിൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ ആൽഫയും ബീറ്റയും ആരാണെന്നൊന്നും ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയരുത് ഇത് വളരെ ഈ ഈ ഈ പറഞ്ഞ വാക്കി ടോക്കി കൈൻഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ ഈസിലി ഈസിലി ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് നേരെ മറിച്ചൊരു മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അങ്ങനെയല്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബീൻ ഹെവിലി കോഡഡ് അതായത് വളരെ ഹെവിലി കോഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതായത് സാറ്റലൈറ്റ് ബേസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അത് അത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല സോ അവിടെയാണ് ഈ എൻകോഡറിൻ്റെയും ഡീ കോഡറിൻ്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് സോ ഇത് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് നേരെ ബി ടി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് ആദ്യം പോകുക പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് എം ടി എസിലേക്ക് പോകും സോ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് എനിവേ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ബാൻഡ് എടുത്ത് എനിക്കൊരു ലൈൻ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് തരും ആ ലൈനിനെ കോഡ് ചെയ്യും കാരണം എന്താ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് വേറെ ആൾക്കും ഇൻ്റർഫറൻസ് ആയിട്ട് അവർക്ക് കേൾക്കുകയും ചെയ്യരുത് അവരുടെ വോയിസ് ഇതിലേക്ക് കയറി വരികയും ചെയ്യരുത് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി തറലി കോഡഡ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ വളരെ ലൈക്ക് ഇതൊക്കെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഹൈ എൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ വളരെ ഇൻ എ മാറ്റർ ഓഫ് സെക്കൻഡ്സ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിതൊന്നും അറിയുന്നില്ല ഒരാൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു അയാൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു സോറ് പറയുന്നു നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നു ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് വെൻ യു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ കണക്ഷൻ വിത്ത് എ പേഴ്സൺ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഈസ് അതിന് ആദ്യം ഒരു ഒരു ബാൻഡ് ഒരു ഒരു ലൈൻ നമുക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ആ ലൈനിനെ കോഡഡ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ റിസീവർ ആയിട്ട് അതിനെ ഡീ കോഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡീ കോഡറിൽ പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് വേറെ ആരുടെയോ ഒക്കെയോ ശബ്ദങ്ങളായിരിക്കും സോ അവിടെയാണ് ആ സിങ്ക്രണൈസേഷൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു 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 ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് എനിവേ ഡീ കോഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡസ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് എൻ കോഡ് അതായത് എക്സ് വൈ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോഡഡ് കോമ്പിനേഷൻ കോഡഡ് കോമ്പിനേഷനെ നമ്മൾ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൈൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡീ കോഡ് ചെയ്യും സോ എൻ കോഡിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്ഷനാണ് സി യു ഹാവ് ത്രീ ഇൻപുട്ട് ലൈൻസ് ആൻഡ് യു ഹാവ് എയ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻസ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ എനേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലൈനും കൂടി ഉണ്ടാവും അതായത് എപ്പോൾ ഡീ കോഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോൾ എൻ കോഡ് ചെയ്യണം എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എനേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലൈനും കൂടി ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ സർക്കിറ്റിൽ നോർമൽ സർക്കിറ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ആ എനേബിൾ പിന്നെ ഹൈ ആക്കിയാൽ മാത്രമേ കോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡീ കോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ബോത്ത് ദ കേസ് രണ്ട് കേസിലും എനേബിൾ ഇ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലൈനും കൂടി ഉണ്ടാവും സോ അതെപ്പോൾ വൺ ആവുന്നോ അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് എൻ കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആക്സിഡൻ്റലി നമ്മൾ അത് എൻ കോഡ് ചെയ്ത് പോരുത് ഒന്ന് രണ്ടാമത് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ സിങ്ക്രണൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എൻ കോഡർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലൈൻ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡീ കോഡ് ചെയ്യുന്നത് തോന്നിയ പോലെ ആയിപ്പോകും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ കോഡ് ചെയ്യുന്നത് തോന്നിയ പോലെ ആയിപ്പോകും സോ നമുക്ക് എപ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എനേബിൾ പിന്നെ ഹൈ ആക്കുന്നു നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എൻ കോഡ് ചെയ്യുന്നു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് എപ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ റിസീവർ എൻ്റിൽ എനേബിൾ പിന്നെ ഹൈ ആക്കുന്നു ഡീ കോഡ് ചെയ്യുന്നു യൂസ് ചെയ്യുന്നു സോ ദിസ് ഈസ് ഔ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഓക്കെ ഇനി എക്സ് വൈ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ കണ്ട അതേ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക എക്സ് വൈ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ എൻ കോഡ് ചെയ്ത എട്ട് ലൈൻസ് ആണ് ഡി സി ഒ ടു ഡി സെവൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ കേസിൽ എന്താ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും സർക്കിറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ എന്തിനെയാണ് ഔട്ട്പുട്ടിനാണ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ സോ സീ ദ ഔട്ട്പുട്ട്സ് ലൈക്ക് ഡി സീറോ എങ്ങനെ റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം സെയിം വേ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് എടുക്കുക അതിൽ വൺ
അതായത് സേ എക്സ് ഡോട്ട് വൈ ഡോട്ട് സെഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഡോട്ട് വൈ ഡോട്ട് സെഡ് ബാർ ആണ് എന്ന് ഡി സിക്സ് സോ അതിന് നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആൻഡ് ഗേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്തു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡി സെവൻ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ എക്സ് വൈ ആൻഡ് സെഡ് സി ഡി സെവൻ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പിനേഷണൽ സർക്കിറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡി കോഡർ ത്രീ ടു എയ്റ്റ് ലൈൻ ഡി കോഡർ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു സോ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എൻ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടു ടു ദ പവർ എൻ ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവുക എൻ കോഡറിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓക്കെ സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് സോ ഇവിടെ കോഡഡ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എവിടെയാണ് കൃത്യം ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യം നമുക്കതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തേക്കാം സോ യു ആർ ആക്ച്വലി ഡി കോഡിങ് സോ ഇതൊരു ഇതൊരു കോമ്പിനേഷൻ കോഡ് ഇതൊരു കോമ്പിനേഷൻ കോഡാണ് സോ ഇതിനെ നമ്മൾ ഡി കോഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ സോ ഇതൊന്ന് ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കുക അതിൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് യു ഷുഡ് ഗോ ത്രൂ കപ്പിൾ ഓഫ് എക്സാമ്പിൾസ് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ എന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കണം ക്ലിയർ ഇനി സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് എൻ കോഡർ ആൻഡ് ഡി കോഡർ താങ്ക് യു